11 tipos de manipuladores que conoces a diario. Todos queremos que nuestras necesidades sean satisfechas, pero hay personas que irán muy lejos para manipular a los demás y conseguir lo que quieren. Por lo general, ese interés está oculto bajo la forma de un gesto amable, pero si aprendes a notar que intenta manipularte, nunca serás un peón en el juego de alguien más. Aquí hay 11 tipos de manipuladores que conoces en la vida, junto con consejos sobre qué hacer si intentan imponerse. No olvides hacer clic en el botón de suscripción y activar las notificaciones para unirte a nosotros en el lado genial de la vida. Número 11. El rol del indefenso. Este tipo de manipulador finge estar indefenso o vulnerable para que otros se encarguen de sus responsabilidades. Normalmente no tiene dificultades para escalar posiciones en su carrera gracias a las personas que lo ayudaron. Pregúntate a ti mismo si estás listo para desperdiciar tiempo y esfuerzo en personas que quieren usarte. Número 10. Los habilidosos con las palabras. Está bien malinterpretar las palabras o acciones de alguien de vez en cuando, pero los manipuladores habilidosos dicen las cosas de una manera específica para que no puedan responsabilizarlos de nada. Y cuando ven tu reacción, se aprovechan de ella y la modifican para que parezca que tú eres el que se equivocó. También les encanta decir que nunca prometieron nada. Siempre tienes que asegurarte de que estas personas se apeguen a sus promesas. Número 9. Promesas imposibles. ¿Cuántas veces has hecho promesas apresuradas bajo presión? Los manipuladores te obligan a responderles rápido y luego usan la culpa para que hagas algo por ellos. Y es casi imposible rehusarte cuando se trata de un amigo. La próxima vez que alguien te pida ayuda, no te comprometas rápidamente. Sin embargo, si ya lo has hecho, cumple lo que prometiste. Pero en el futuro, piensa dos veces antes de tomar responsabilidades extra. Número 8. Manipulación parental. Es muy difícil comprender que nuestros propios padres nos manipulan, pero a menudo lo hacen para imponernos sus propias opiniones, controlar las acciones de sus niños y meterse en sus vidas privadas. Es por eso que debemos hacernos valer y no dejar que los demás controlen nuestro día a día. No es una tarea fácil, pero es algo muy importante. No debes olvidarte de tus intereses. Número 7. La manipulación de los suegros. Los padres creen que todo lo que hacen es para que sus hijos sean más felices, incluso cuando sus niños ya crecieron y forman su propia familia. Pero a veces los padres no entienden que sus regaños pueden acabar destruyendo un matrimonio feliz. Muchos suegros intentan imponer sus opiniones y explicar a sus niños adultos cómo deberían ser una pareja perfecta. Para evitar este tipo de manipulación, tienes que explicarles que tu familia se compone de ti, tu pareja y tus hijos. Sea amable, pero también fiel. Firme. Número 6. El juego de la culpa. Desafortunadamente, existen personas que no prestan atención a las decisiones, declaraciones y acciones de los demás, ni siquiera las de los amigos y los familiares. Reaccionan demasiado rápido y, en general, se arrepienten de su comportamiento. También tienen el hábito de culpar a los demás por sus propios errores. Los manipuladores intentan volcar todo sobre ti para que te sientas culpable y no creerse responsables de lo que hicieron. No temas señalar las verdaderas razones de su comportamiento. Número 5. El precio del perdón. Desafortunadamente, discutir es parte de una relación. Peor aún, a veces es casi imposible reparar el daño de una pelea. Es por eso que el manipulador intenta comprar el perdón de su pareja. Cualquier regalo se convierte en un soborno para forzar tu gratitud. Es mejor rechazar un regalo así si quieres demostrar que estás enojado. Número 4. Es mejor para... Un manipulador intenta privarte de tu derecho a elegir usando tu amor y tu sentido de deber moral para controlar tu vida y tus acciones. Si estás siendo manipulado de esa manera, recuerda que tú debes tomar tus propias decisiones. Además, siempre puedes ofrecer una alternativa que le sirva a los dos. Número 3. La familia es lo primero. 
Este tipo de manipulador intenta convencerte de que un niño es el elemento principal de una relación sana, destaca la importancia de los lazos familiares e intenta reemplazar tus valores con los suyos. Debes evitar esta trampa y pensar racionalmente. Decide por tu cuenta si estás listo económica y emocionalmente para cambios importantes. Si necesitas algo de tiempo, díselo a tu pareja. Nunca tomes decisiones apresuradas cuando se trate de preguntas importantes. Número 2. Sentimiento exagerado de importancia. Si tu jefe es un manipulador, es fácil que termines en una situación como esa. Dan tareas e instrucciones, demuestran su propia importancia, critican y echan la culpa a sus empleados, no toleran las objeciones y suelen gritar mucho. Para evitar este desastre, no temas recordarle a tu jefe que sus pedidos no se corresponden con tus tareas. No seas tímido y dile, no es mi trabajo. Número 1. El niño adulto. Algunas personas se aprovechan del amor de sus padres para que se ocupen de ellas, como si aún fueran niños pequeños. Esos padres pagarán todas las deudas e intentarán sostener dos trabajos mientras su niño adulto se deja llevar y no hace nada. Pero ese tipo de situación es dañina para padres e hijos. Así que si sientes que tu niño adulto te está manipulando, usa tu sabiduría de madre o padre y ayúdalo a incorporarse al mundo. ¿Alguna vez conociste a alguno de estos manipuladores? Comparte tu experiencia en los comentarios. No olvides dejar un me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte. ¡Mantente en el lado genial!